Ang purpose ng watermark ay para ma-invite mo or ma-encourage mo ang iyong mga viewers na mag-subscribe sa iyong channel. Independent A. So, for today's video, ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng watermark or tinatawag nilang branding watermark. So, ano ba ang watermark? Ano ba ang purpose nito at saan ito makikita? Bago yan, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na ilalabas ko. Ang watermark ay isang feature ni YouTube na inaalaw ang creator niya na maglagay ng brand or typically logo ng kanyang channel. Normally, ang makikita nyo sa mga videos na pinapanood nyo ay meron siyang nakalagay na subscribe sa uh, kanang bahagi sa bandang ibaba ng kanilang mga video. So, ayun po yung watermark. Ang purpose ng watermark ay para ma-invite mo or ma-encourage mo ang iyong mga viewers na mag-subscribe sa iyong channel. So, normally kasi mga nanonood lang yung mga viewers natin, nakakalimutan nilang mag-subscribe. So, that way, kapag meron kang watermark, ay makikita nila at maaalala nila na itong channel nito ay isasubscribe ko. Kaya ngayon, sa video na ito, ay tapusin mo at alamin mo kung paano ang step-by-step step na paglalagay ng watermark sa mga videos mo. Ayan, punta ka sa Chrome. Tapos, click mo. Ayan, sa search engine ay i-click mo or i-type mo ang youtube.com. Ayan. So, kung mapapansin nyo, naka-mobile view tayo kasi cellphone lang yung gamit natin. So, para ma-edit natin ang ating watermark ay pupunta tayo sa desktop view. I-click mo lang yung tatlong bilog sa upper right corner. Tapos, ayan, makikita mo yung desktop site. Checkan mo yon Ayan, naka-desktop site na tayo. Dahil kapag naka-mobile view tayo, ay hindi natin ma-add or may edit ang watermark. So, ayan, punta ka lang sa iyong picture. Click mo yon I-click mo yung YouTube Studio. Ayan. So, andito ka na sa yung YouTube Studio. So, para mahanap mo yung settings, ay pumunta ka sa lower left. Ayan. Doon mo makikita yung icon ng settings. Tapos, i-click mo lang yon Ayan. So, makikita mo yan. May general, may channel, may upload defaults, may permission, may community. So, ang i-click, i-click mo dyan ay yung channel. Yan. Tapos, yan, lalabas na yung basic info, advanced settings, branding, picture eligibility. So, ang i-click natin ay yung branding. Para ma-edit natin yung watermark. Ayan. So, kung mapapansin nyo, meron na akong watermark na nakalagay. Pero, ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano siya ilagay. So, ang gagawin ko ay i-remove ko ang, at ang aking watermark. Ayan. Ayan, wala na yung aking watermark. So, pag nag-add ka ng video... Uh, sorry, pag nag-add ka ng watermark ay kailangan at least yung format na gagamitin mo ay uh, 150 times 150 or 1M bilang. Hindi siya dapat sa sobra kasi hindi niya tatanggapin. So, choose image ka lang. 
Ayan. So, maghahanap ako ng aking watermark. So, ikiklik ko yung yung nandun yung word na subscribe kasi para mas maalala ng viewers na kailangan sila mag-subscribe. So, ayan. Kapili na ako. Ayan. So, meron siyang end video, may custom start time, and may enter video. So, ang um, ibig sabihin yan ay kung saan mo uh, or ano yung timing ng watermark mo na lalabas. So, ako, linik ko yung enter video para buong video ko nakikita yung aking watermark. Ayan. So, save mo lang yan. Tapos, ayun na. Meron ka ng watermark. So, ngayon, alam mo na ang paglalagay ng watermark ay antabayan mo ang mga next video na ilalabas ko tungkol sa paglalagay ng channel art, paglilink ng mga uh, Facebook account, Instagram account sa iyong YouTube channel. So, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Bye!